Uma campanha pior do que a de 2014, que caiu na semifinal, é claro que foi uma humilhação, não como essa, de um time que estava sendo aí tido como a grande expectativa para o título na Copa, para o Hexa Campeonato. Estou aqui hoje vestido com a camiseta da seleção brasileira, né? Uma homenagem ao Brasil que jogou muito bem e na hora do vamos ver ele perde, né? Muito bem. Pessoal, por que o Brasil não está sofrendo tanto? Por que a gente não torceu tanto? E por que, que o Brasil não torceu tanto? Porque a situação brasileira está péssima. A política está péssima, a cultura está péssima, os valores estão péssimos. O povo brasileiro, socialmente falando, nós estamos num período triste da nação brasileira. Nós não temos em quem acreditar. E é fato que o Neymar acaba levando todo esse peso daqueles que não querem torcer, ou daqueles que até gostariam, mas que não tem mais fé, não estão acreditando no Brasil. O Neymar acaba levando sobre si toda a culpa de uma nação que está buscando em quem acreditar. Eu não estou entrando aqui em mérito religioso, porque eu estou falando, não, porque nossa esperança está em Deus. Eu entendo isso e sem dúvida tem que estar nele. Mas o que eu estou falando é do ponto de vista sociológico, do ponto de vista da personalidade de uma nação. Nós, o povo brasileiro, Desde o Ayrton Senna, nós estamos em busca de um herói. É claro que nós já tivemos alguns aí que tentamos eleger como herói, seja o Ronaldo Fenômeno, seja Pelé, seja o próprio Neymar, seja o Gaúcho, seja o Romário, outros que nós tentamos colocar nesse lugar e até hoje nós não conseguimos. Um que está correndo por fora aí, que eu até acredito que um dia vai ser consagrado como um grande herói brasileiro ou posterior ao Ayrton Senna, é o Gustavo Kirten, o Guga, nosso querido Guga, com uma história brilhante no esporte e que levou o nome da nação brasileira ao redor do mundo. Agora, é interessante o quanto que nós pegamos no pé do Neymar, e nós, eu estou dizendo não eu, mas o povo brasileiro, porque eu realmente não peguei no pé dele, a Copa inteira por conta dessa coisa do caicai. -cai. É, e até em momentos que ele realmente sofria falta, o povo brasileiro foi e socou o Neymar. Inclusive em momentos que ele merecia o nosso apoio, porque ele realmente foi perseguido, outros realmente ele se jogou. O fato que o bombardeio de memes da internet fez muito sucesso com essa coisa do caicai. -cai. Por que será? Olha só que interessante. Aristóteles, lá no período do século III a.C., Aristóteles postulou, ele fundou o conceito de catarse. O que é catarse? A catarse nada mais nada menos que a purgação dos nossos sentimentos. É quando nós depositamos naquele que era o ator do teatro grego, né, onde surgiu na Grécia, onde o espectador deposita naquele personagem todos os seus sentimentos, quer sejam bons ou ruins. No protagonista nós depositamos todo o amor e torcemos por ele. Nós nos identificamos com ele. E com o antagonista, nós depositamos tudo aquilo que é lixo moral, tudo aquilo que é ódio, que está em nós, nós jogamos nele, ou seja, como Freud diz, nós projetamos nesse antagonista tudo aquilo que é péssimo e queremos a morte dele. E nesse jogo de amor e ódio, acontece toda a tragédia, que é o próprio teatro grego. Quando Aristóteles fala da catarse, ele está falando de uma necessidade que nós temos em purgar os nossos sentimentos, a dar lugar aos nossos sentimentos, ou seja, encontrar um lugar de repouso para que nós nos aliviemos desses sentimentos e consigamos viver em paz na polis, na cidade. É interessante que a Grécia funda, portanto, uma figura espetacular, que é o um herói grego. Quem era o herói? O herói que surge na Grécia é uma figura modelo para a polis. A partir dos comportamentos daquele herói, nós seres políticos, ou seja, viventes da polis, aprenderemos como viver na polis, em harmonia, em respeito, em disciplina, em produção, em dignidade e etc. Na verdade, o herói era um grande totem da sociedade, porque a partir de um olhar para este herói, nós aprenderemos como agir em sociedade. E é interessante como o herói ele carrega essa figura do homem certo, do homem correto, do homem padrão, aquele em quem nós deveríamos nos basear. Portanto, há uma necessidade da sociedade em construir essa figura paradigmática para que nós consigamos viver em paz a partir dessa figura paradigmática. E a partir dele, ele vai ditar as regras para nós. E é engraçado como o Neymar tem sido desde então esse cara. Seja para aqueles chatos da internet que gostam de xingar ele, pegar no pé dele pra caramba e constroem textos e textos humilhando e xingando, porque estes também usam ele como exemplo, ou seja, ele é aquele herói anti-herói para eles, então esses caras são as famosas viúvas da internet, né? os viúvos da internet que ficam chorando as pitangas lá, 
por conta do Neymar não ser quem eles gostariam que fosse, por mais que eles não vão assumir. E tem aqueles que, como eu, acreditavam que ele é o cara e ainda acreditam que ele é o cara, que ele poderia resolver as coisas. Mas é fato que ele é um ser humano como qualquer outro, que vocês já estão cansados de, de saber disso. Mas é engraçado o ponto que a gente pegou no pé do Neymar pelo fato dele cair. Então, como na Grécia, há no herói uma figura simbólica das questões e dos movimentos que acontecem na polis. E vocês não acham que no Neymar também há esse movimento? Cai, 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 cai. Cai, cai, não, cai, cai. Enfim. É fato que o Neymar se tornou uma figura que representa o homem que cai. O homem que não se mantém em pé. O homem que não enfrenta as dores da vida. Tá fazendo sentido agora o quanto que a nação brasileira usa o Neymar nessa possibilidade catártica de depositar nele as questões próprias, os lixos próprios, as ideias próprias e as emoções próprias? A nação brasileira está caindo a todo momento. Nós caímos com uma presidente, nós estamos caindo com um presidente e corremos o risco de cair com o próximo presidente da república. A política vai mal, a economia vai mal, nós não estamos no momento bom, a família está destruída e está se destruindo ainda mais. E mais e mais nós vemos a música, a arte, a literatura sempre em queda no Brasil. O Neymar acaba levando o peso dessa sociedade que só cai. Portanto, quando você falar do Neymar ou de qualquer outro jogador da seleção, que eu acho que faz sentido nas discussões das esquinas, lembre-se que antes de mais nada você está falando de você e eu estou falando de mim. Vamos acreditar agora, o Brasil caiu, não deu certo, fazer o quê? Vamos correr, vamos pra cima porque tem votação esse ano, tem votação pra presidente, tem votação pra governador, tem votação pra deputado federal e senador. Vamos tentar ganhar nas eleições, que, são, que é o mais importante. Esporte é importantíssimo, é gostoso torcer, é gostoso chorar e rir, faz parte, isso oxigena a mente, isso nos dá comunhão, é muito bom poder extravasar um pouco. Mas chegou a hora da gente enfrentar o caicai -cai brasileiro. Nós vamos vencer, se Deus quiser, na política brasileira. Nós vamos fazer um país melhor, seja quem for. Eu acredito no Brasil. Vamos pra cima, porque sem Hexa ou com Hexa, eu amo a minha terra. É nóis. Tá entendendo, gente? Pessoal, dá um curtir aqui embaixo, se liga no canal, vamos pra cima, vamos torcer pra essa nação brasileira, dá um compartilhar atômico aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com nós. É nóis. Veja. Ha! Por outro ângulo.